你好，幼儿园吗？嗯，麻烦你了。这位是你的阿姨是吧？是的，这是我十月阿姨。哦，你妈妈让我来接你的，一会儿跟阿姨一起去跟爸爸吃晚饭。好，等一下哦。嗯。你知道我这锅贴店啥样人，我就不卖他锅贴不？就是那些偷别人老公的第三者。整个世界下来，主要责任应该在男方。背着老婆偷偷和他的好姐妹勾搭在一起，逼着当红 UP 主直接离婚，渣男呀！我还是搞不明白，广大女性网友的舆论都在骂这个小三儿。这渣男是板上钉钉，但不代表贱女就不可恨。万事做绝，人胆子可真大哈、啊！千万别让我遇见你。你有见过这样的人吗？哎，老板娘，我打包两份牛肉锅贴，哎，再加两份豆浆吧。哟，你不是电视里那人吗？哎呀妈呀，太巧了！但是假如没有这个小三出现的话，哎呀，锅贴没了，豆浆也没了，你说你没来的时候啥都有，这咋啥都没了呢？双方都有责任，而且最主要的责任是在女方，在男方，在女方，主要责任就是男方太可耻，这叫吃着碗里的还霸占锅里的。一鸣哥，那家店的特色锅贴呢？卖完了。那别的店呢？十月，你要想吃什么，能自己点外卖吗？外卖都吃腻了，而且那家店没有外卖，我才让你去买。那我自己去买。一份牛肉锅贴，一份羊肉锅贴，一份豆浆加糖。牛肉锅贴，就这些啊？羊肉锅贴，豆浆加糖。哎呀，哎，你那豆浆里加点砒霜不？什么意思啊？跟你说，现在有的人的心呢、啊，比那砒霜都毒呢。阿姨，你在这阴阳怪气的干什么？你开这么大个店，你不想赚钱啊？妈，你这嗑唠的，但我开店不为赚钱，我为了啥呀？我挣的都是干净钱，你知道不？你知道我这锅贴店啥样人，我就不卖他锅贴不？就是那些偷别人老公的第三者。偷的不是你老公，你那么生气干什么？不卖就算了。我就不信附近只有你一家卖锅贴。行了，你去问吧，你问吧，这条街上你问问有没有第二家的人卖锅贴的。跟你说，我在那个市场上驰骋老多年了，就活到我这岁数，哎，就就我这颜值，我都没说偷别人老公。你说你干点啥不好啊你呀、啊？偷别人老公啊？偷孩子爸爸？把弄了半天还偷了自己个姐姐？你说这有完没完了？有小样的，你个损仔！我说你两句，你还当当我是当主场了是吧？你啊？有病，那么入戏干什么？一鸣哥，我们还是赶紧搬家吧，这地方我一分钟都住不下去了。你要再这个样子，我们搬到哪儿都一样。楼下锅贴店那个老板娘，竟然当着大家伙面说我偷别人老公，不知廉耻。她也不想想，她那个又老又臭的样子，想偷还没人呢。然后呢？你什么意思？你觉得他说的很对是吗？他哪儿说错了？十月
你把我们的事情公布出去，你当别人都是傻子吗？你有没有为我考虑过？你到底有没有想过现在是谁脑子有病？别人在视频底下怎么说我都能忍，但你不能这么说我。你以为只有你自己挨骂吗？我、安安全都挨骂。正好，你们现在所有人都知道我的处境了，你知道我过得有多辛苦吗？这怪谁？这人太自私了，你真的很可怕。我一秒钟都不想跟你多待。你把我们的事情公布出去，你有没有为我考虑过？你真的很可怕。我一秒钟都不想跟你多待。你以为只有你自己挨骂吗？但只把我的鞋子脱下来。如果你这样，没有人想，是没有人愿意跟我住在一起，是吗孩子有什么断不了的？如果断不了的话，没爹没妈的孩子怎么还不去死啊？老子坚持着，一鸣哥，你给我闭嘴！好，好，再见，再见。任总监，这是我刚才整理的会议纪要，您看一下，记全了没？可以，把这几个结论放大，让我放到前面的位置就可以了。嗯，好的。我没有点啊，抱歉啊，我私自点的，怕您空腹喝好几杯咖啡太伤胃了。我不回公司了，你呢？你要去哪里啊？需要我跟着去吗？不用，私人行程。嗯，你要去哪儿？我可以顺路捎你。没事儿，我要回公司，我自己回去就行了。那好。这可心呢，是名牌大学，还在读大四呢，那成绩真的是优秀，听说还每年都拿奖学金呢。对呀、啊，人年轻又能干，对人还有礼貌，最主要的是啊，他性格好。可心是不错，给一鸣当助理真的太合适了。文浩哥，你这说的可太对了。为什么你们两个人出去了，一个人回来的？大家都很忙啊，我没有义务回答你这些问题。有没有义务？你去公司问了就知道了。我问你，一鸣哥呢？我确实知道他在哪里，不过我有义务替他保密。对他有什么心思？见你第一眼就知道你是什么货色。反正我是不会跟你吵的，我呢只会保密，不会告诉你任总监他去哪儿了。医生怎么样？呃，您是新医的妈妈了。嗯、哦。呃，缝了差不多十四针，还需要继续住院观察。呃，四十八小时内如果没有出现呕吐和发烧的症状，就可以回家了。谢谢啊。啊，呃，那个叫林耀的病人，跟你是什么关系啊？他是我老板，他怎么样啊？长期胃炎导致抵抗力下降，染上了乙型流感。经过我们的治疗，病人情况已经好转。不过建议多住几天，观察一下。谢谢啊！哎，啊啊！天宇怎么样啊？刚刚缝好针，现在还在观察。你是怎么知道的？我今天下班早，我要去学校接洗衣，老师告诉我的呀。你来的正好，我想回家一趟，收拾点东西。今天晚上可能要在医院过夜了，你先陪着孩子吧。啊，行。哎，你开车去吧，我停边了。行。啊、那有什么事给我打电话。啊。喂，你在哪？怎么还没回来？我现在有事儿，你先自己回家吧。什么事儿？跟你的新助理有关吗
，心仪出了点意外，我得照顾她。先不说了。还要缠着一鸣哥，一鸣哥不是已经把什么都给你了吗？他把房子也给你了，抚养费也给你了，你为什么还要缠着他？要是离了婚还天天见前夫，离婚干什么？十月，请你不要对我大呼小叫的，离了婚他也是心仪的爸爸，他不过是你和一鸣哥的一个孩子，有什么断不了的？如果断不了的话，没爹没妈的孩子怎么还不去死啊？老牵扯着一鸣哥，你给我闭嘴！你这么说就过分了，我一个人可以养心仪。要过来的，还有我警告你，大人的事情少牵扯孩子，这是我的底线。一鸣哥爱的是我，他不会离开我的。向阳敢对我发誓，你没有利用孩子勾引前夫吗？我凭什么跟你发誓？你没有资格要求我，请你以后不要再给我打电话了。你怎么回来了？你离开这里去找十月吧。怎么了？走啊！发生什么事了？十月给我打电话说我勾引你，还说心仪没爹没妈，诅咒他去死。你知道我现在听到这些的感受吗？你走吧，我一个人可以照顾好心仪。还有，你告诉十月，请他以后不要再骚扰我们。他如果再敢对孩子说出这样的话，我以后不会让你再见到我们。啊，对不起啊，真的对不起。我回去一定跟他说清楚，可是现在心……你赶紧走，安安，走。走行，我走。这，这心仪有什么情况？你得给我打电话啊。